தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்க எஸ் ஆர் பிரபு டெக் பிரபு யூடியூப் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்க் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செராமிக் கெப்பாசிட்டருடைய முழு டீட்டெயிலையும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த டிஸ்க் கெப்பாசிட்டரை நம்ம நான் எலக்ட்ரோலைட் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா இதுக்கு பொலாரிட்டி கிடையாது அதாவது பிளஸ் மைனஸ் டெர்மினல்னு எதுவுமே கிடையாது கெப்பாசிட்டர்னாவே பொதுவாக எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸாக ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா சிக்னல் ஃபில்டராக ஒர்க் ஆகும் அது அப்ளிகேஷனை பொறுத்து இதுதான் கெப்பாசிட்டருடைய மெயினான ரெண்டு வேலை இந்த கெப்பாசிட்டரை நம்ம ஃபேரட் அப்படின்ற அழகால் குறிக்கிறோம் இப்போ பொதுவாக ரெசிஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கலர் கோடிங் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம இந்த ரெசிஸ்டர் எத்தனை ஓம் அப்படின்றத ஈஸியாக சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் இந்த டிஸ்க் கெப்பாசிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாலு நூற்றி மூணு பத்து இருபத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் இதனால் இந்த கெப்பாசிட்டரோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் டூ ஏ டூ இ ஜே எம் கே இந்த மாதிரி நிறைய லெட்டர்ஸ்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெட்டர்லாம் எதை மென்ஷன் பண்ணுது இதை எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கெப்பாசிட்டரோடைய வோல்டேஜ் ரேட்டிங்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் சைஸில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதிகமான டீட்டெயிலையும் இதில் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த செராமிக் கெப்பாசிட்டருடைய வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இதோட வோல்டேஜ் ரேட்டிங் ப்ளஸ் டாலரன்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற முழு டீட்டெயிலையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ இந்த செராமிக் கெப்பாசிட்டருடைய பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் இந்த கெப்பாசிட்டருடைய பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கு இடையில் ஒரு டை எலக்ட்ரிக் மீடியத்தை வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கும் நம்ம பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணும்போது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எனர்ஜியை இந்த டை எலக்ட்ரிக் மீடியத்தில் சேவ் ஆகும் நம்ம சப்ளை ஆஃப் பண்ணும்போது சேவ் ஆன எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இது தான் கெப்பாசிட்டருடைய பேசிக் பிரின்சிபல் இதில் இந்த டை எலக்ட்ரிக் மீடியம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் குறையும் டை எலக்ட்ரிக் மீடியம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாகும் இந்த செராமிக் கெப்பாசிட்டர்லாம் என்ன மெட்டீரியலால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னா பேரா எலக்ட்ரிக் மற்றும் ஃபெர்ரோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலை இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலாக அதாவது டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலாக பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் இந்த பேரா எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் எதால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் மெக்னீஷியம் டேண்டுலம் ஜிங்க் சிர்கோனியம் இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் பேரா எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலாக யூஸ் ஆகுது அடுத்து ஃபெர்ரோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் எது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேரியம் டைட்டனேட் ப்ளஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு மெக்னீசியம் சிலிகேட் அலுமினியம் சிலிகேட் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஃபெர்ரோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலாக உருவாக்கப்படுது இந்த டிஸ்க் கெப்பாசிட்டரில் சில கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஷேப்பில் இருக்கும் இது எதுக்காக இப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி இன்டர்ஃபரன்ஸை சப்ரஷன் பண்ணுறதுக்காகவும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸை சப்ரஷன் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஷேப்பில் வடிவமைச்சிருக்காங்க இந்த கெப்பாசிட்டர்லாம் பல லேயரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் இதை நம்ம எம்எல்சிசி அதாவது மல்டி லேயர் செராமிக் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போது பெர்மிட்டிவிட்டினா என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த டை எலக்ட்ரிக் மீடியத்தை தான் நம்ம பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது கொள்ளளவு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் இல்லை ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தான் நம்ம பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை எப்சிலா நாட் அப்படின்ற சிம்பிளால் குறிக்கிறோம் இந்த கெப்பாசிட்டரோடைய பெர்மிட்டிவிட்டியை வச்சு கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீ அப்படின்னு மூணு வகையாக பிரிக்கிறோம் இதில் கிளாஸ் ஒன் கெப்பாசிட்டர்ன்றது பேரா எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலாக உருவாக்கப்பட்டது இதோட பெர்மிட்டிவிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும் இதனால் இதை ஹை வேல்யூ கெப்பாசிட்டரில் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து கிளாஸ் டூ கெப்பாசிட்டர் ஃபெர்ரோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலால் உருவாக்கப்பட்டது இதை தான் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இதோடைய பெர்மிட்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகம் ஸோ இதனால் கெப்பாசிட்டோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக
ஒரு ஃபேரட்ன்றது டென் லேக் மைக்ரோ ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஒரு மைக்ரோ ஃபேரட்ன்றது ஒன் மில்லியன் ஃபேரட் அதாவது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு நேனோ ஃபேரட் அப்படின்றது ஒன் பில்லியன் ஃபேரட் அதாவது டென் பவர் மைனஸ் நைன் ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பிக்கோ ஃபேரட் அப்படின்றது ஒன் ட்ரில்லியன் ஃபேரட் அதாவது டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு மைக்ரோ ஃபேரட்ன்றது தௌசண்ட் நேனோ ஃபேரட் ஒரு நேனோ ஃபேரட்ன்றது தௌசண்ட் பிக்கோ ஃபேரட் ஓகே இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் உள்ள கோடை வச்சு இந்த கெப்பாசிட்டோடைய வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ ஜே என்ற கெப்பாசிட்டரை எடுத்துக்கிறேன் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட்டு இந்த கெப்பாசிட்டரோடைய வேல்யூ அடுத்து உள்ள மூணாவது நம்பர் நம்ம மல்டிப்ளையர்னு சொல்கிறோம் இந்த நம்பரை வச்சு தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து இதில் உள்ள ஜே என்ற லெட்டரு டாலரன்ஸை குறிப்பிடுது இந்த டாலரன்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த நம்பருக்கு கீழே ஒரு அண்டர்லைன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அண்டர்லைன் எதை குறிக்குது அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டோடைய வோல்டேஜை குறிக்குது அதாவது அண்டர்லைன் இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி வோல்ட் டு ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கெப்பாசிட்டர்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ கெப்பாசிட்டரோடைய வேல்யூ என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கெப்பாசிட்டர்லாம் பிக்கோ ஃபேரடில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ கெப்பாசிட்டரில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டை அப்படியே எடுத்துக்கணும் அடுத்து மூணாவதாக உள்ள வேல்யூ மல்டிப்ளேயர் ஸோ இந்த நம்பரால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே மூணுன்னு இருக்கிறதுனால நான் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதை கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் பிக்கோ ஃபேரட் கிடைக்குது நமக்கு நானோ ஃபேரட் வேணும்னா வந்த வேல்யூவை தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணணும் அதாவது பிக்கோ ஃபேரடை தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு நானோ ஃபேரட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபார்ட்டி செவன் நானோ ஃபேரட் கிடச்சிருக்கு அடுத்து நானோ ஃபேரடை தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு மைக்ரோ ஃபேரட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபார்ட்டி செவனை தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செவன் மைக்ரோ ஃபேரட் கிடச்சிருக்கு இதில் ஜே என்ற லெட்டர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் டாலரன்ஸை குறிப்பிடுது அடுத்து ஒன் ஆர் டூ கெப்பாசிட்டரை இதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு தௌசண்ட் பிக்கோ ஃபேரட் ஒன் நேனோ ஃபேரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் கிடைக்கிது இப்போ அடுத்து ஒன் நாட் ஃபோரை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் நமக்கு ஒன் லேக் பிக்கோ ஃபேரட் ஹண்ட்ரட் நானோ ஃபேரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் கிடைக்குது இப்போ அடுத்து நான் இந்த ஒன் நாட் த்ரீ கெப்பாசிட்டரை கால்குலேட் பண்ணுறேன் இதில் எனக்கு டென் தௌசண்ட் பிக்கோ ஃபேரட் கிடைக்குது இப்போது எனக்கு டேரெக்டாக மைக்ரோ ஃபேரட் வேணும் அப்படின்னா வந்த இந்த பிக்கோ ஃபேரடை டென் லேக்கில் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு டேரெக்டாக மைக்ரோ ஃபேரட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த டிஸ்க் கெப்பாசிட்டியோடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து இதில் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டின்னு எழுதியிருந்தால் இதை நம்ம டேரெக்டாக ட்வெண்ட்டி டூ பிக்கோ ஃபேரட் தேர்ட்டி த்ரீ பிக்கோ ஃபேரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி டபுள் டிஜிட்டில் இருந்தால் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டீன் டென் ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம டேரெக்டாக ஃபைவ் பிக்கோ ஃபேரட் டுவெண்ட்டி டூ பிக்கோ ஃபேரட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் பிக்கோ ஃபேரட்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்து இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு கீழே அண்டர்லைன் இருந்தால் ஃபிஃப்டி வோல்ட் டு ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டுன்னு அர்த்தம் அண்டர்லைன் இல்லை அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அண்டர்லைன் எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர்லாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக டூ கேவின்னு வோல்டேஜை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன் கேவியனா தௌசண்ட் வோல்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டோடைய வோல்டேஜ் டூ தௌசண்ட் வோல்ட் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரை பார்த்திங்கன்னா கோடுக்கு முன்னாடி டூ ஏ த்ரீ இ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது வோல்டேஜோடைய கோடை மென்ஷன் பண்ணுது அதாவது டூ ஏனா ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஜீரோ ஜே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் ஏ டென் வோல்ட் ஒன் சி சிக்ஸ்டீன் வோல்ட் ஒன் இ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஒன் ஹச் ஃபிஃப்டி வோல்ட் டூ ஏ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டூ டினா டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டூ இனா டூ ஃபிஃப்டி வோல்ட் இது எல்லாமே வோல்டேஜுடைய கோடு இந்த வகையான கெப்பாசிட்டரை நம்ம பிபி கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பாலி ப்ரொப்பலைன் ஃபிலிம் டைப் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே
எஃப் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்ட் ஜீனா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பர்சன்ட் ஜேனா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் கேனா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் பர்சன்ட் எம்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அடுத்து இசட்டுனா பிளஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுடன் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்